Arkadaşlar merhaba sizler için hazırlamış olduğumuz 5 dakikada Vazbor videomuz ile karşınızdayız. Videolarımızı semnamoca.com'dan ulaşabilirsiniz. Öncelikli olarak İngilizce cümle kurumunu hatırlayalım. İngilizce'de Türkçenin aksine verb diye adlandırdığımız yüklem özdenin hemen arkasına gelir. Örnek cümlemize bakalım. I am hungry now demiş. I burada ben anlamına gelen özlemizdir. Am de cümlenin yüklemidir. Burada be fiilini hatırlatmakta fayda görüyorum. Be fiili olmak anlamına gelir ve present yani şimdiki zaman anlamında özneye uygun olarak am is are'a dönüşür. Tekrar cümlemizi incelersek. I am hungry now dediğimizde şimdi aç olduğumuzu vurguluyoruz. Ben şimdi açım diyor. Aynı şekilde geçmiş zamanda be fiili özneye uygun olarak was were haline dönüşür. Tabloda gördüğünüz gibi am present can was'a dönüşmüş. I öznesiyle kullanıyorduk. I am hungry. I was hungry. Is present can yine was past haline dönüşmüş. He she it'lerde is kullanıyorduk. He is hungry. He was hungry diyebiliyoruz. Are present can çoğullarda yani you, we, they bunlarda are kullanıyorduk. Onun pastını yaparken de were kullanıyorduk. They are hungry now diyebiliriz. They were hungry yesterday diyebiliriz. Şimdi tekrardan kıyaslamamızı alıyoruz. Emizar ve Vazbury kıyaslamış. Emizar'da şimdiki zamanımız var. Vazbury'de geçmiş zaman unutmuyoruz. The weather is cloudy today. Bugün hava bulutlu. Bugünden bahsettiğim için iz koydum. The weather was sunny yesterday. Dün hava güneşliydi. Derken de was'ı kullandım. Şimdi soru ke kelimemiz where nerede anlamına gelir? Şimdi soru yaparken eğer sorumuz yes no question değilse yani cevap olarak tam bir cümle bizden istiyorsa önce soru kalıbımızı burada gördüğünüz gibi ver. Ardından yardımcı fiil, özne ve tamamlayıcılar olarak devam ediyor. Bu kurala göre şimdi cümlemi dizeceğim. Where are you now? Şimdi neredesin? Are dediği için zaten şimdiki zaman olduğunu hatırladım. Ben bunu Cevabını verirken bana arla sorulduğunda ben buna vazla cevap vermemeliyim. Yanlış olur. Şimdi neredesin? Dün evdeydim. Dememem lazım. I am at home now. Şimdi evdeyim. Neredesin? Evdeyim. Gayet güzel oldu. Peki bunu geçmiş zamanda sorarsak nasıl soracağız? Aynı şekilde ar yerine böyle koyacağım. Başına soru kelimemi ekleyeceğim. Ve soru yapmış olacağım. Where were you yesterday? Dün neredeydin? I was at work yesterday. Dün işteydim diyor. When, buradaki when aklınızı karıştırmasın. Buradaki when bağlaç anlamında dığında yaparken anlamına geliyor. When I was a child, I was afraid of snakes. Gördüğünüz gibi hani zaten cümle geçmiş zaman olmak zorunda çünkü Eskiden anlamını da veriyor. Ne diyor? Küçükken, küçük olduğumda yılanlardan korkardım. Yani bu cümleden anlıyoruz. Eskiden yılanlardan korkarmış. Şimdi öyle bir şey yok. Venli cümlelerde simple past kullanımı çok yaygındır. O yüzden bu örneği verme gereği duydum. Peki so soru nasıl yapıyorduk? Az önceki bizim normal WH question'dı. Bir de bizim... Yes no question'ımız vardı. Yani yes no question demek şu anlama geliyor. Eğer sorunuzun cevabında yes ya da no bulundurmanız gerekiyorsa bu sizin yes no question'ınızdır. Were you angry last week? Geçen hafta sinirli miydin? Were baş alarak yaptım. Normalde ben bu cümleyi nasıl kullan kullanırdım düz cümlede? I, I was angry derdim. Soru yaparken de Özneye uygun olarak was very baş alıyorum. Ona göre yapıyorum. Were you angry, angry last week? Geçen hafta sinirli miydin? No, I wasn't. Hayır, değildim. Ya da yes, I was. Evet, öyleydim. Olumsuzluğunda ne yapıyoruz? Alt köşede bizim 
İpucumuz var. Was an at ekleyince wasn't, were an at ekleyince weren't. She wasn't tired yesterday. O dün yorgun değildi. They weren't tired. Onlar yorgun değillerdi. I wasn't tired. Yorgun değildim anlamında. Son olarak egzersizleri yapalım. Mom and then that dediği çoğul olduğu için yani they özdesi olduğu için were kullanacağım. They were in a restaurant. She tekil özde olduğu için was koyacağım. She was beautiful when she was young. At zaten weather havaya karşılık geldiği için it was cold yesterday. We dediği tekrar çoğul özneydi. İlk slide'dan hatırlayalım. We were best friends when they were children. We were children. Biz çocukken iyi arkadaştık. When we were kısmı ipucumuz. Ve sonuncusu they tekrardan çoğul özne. They were at the zoo yesterday deyip bitiriyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.